హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్టైల్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం డోకర్ అంటే ఏంటి అండ్ వాట్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఫ్లో ఆఫ్ ద డోకర్ అనేది చూడబోతున్నామండి లాస్ట్ సెషన్స్లో మనం విజువలైజేషన్కి ఏ విధంగా అయితే ఒక రియల్ టైమ్ సినాయో తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నామో సేమ్ అలాగే ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా ఈ డోకర్ అనే దానికి కూడా మనం ఒక రియల్ టైమ్ సినారియో అనేది తీసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఓకే దానికోసం అని చెప్పి ఇక్కడ నాకు ఒక సర్వర్ అనేది ఉందండి విత్ సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ అండ్ టెన్ టీబీ హార్డ్ డిస్క్ కెపాసిటీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ మిషన్ నాకు అప్ అండ్ రన్నింగ్లో ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలండి ఇందులో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి రైట్ సో వన్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ మనం ఇన్స్టాల్ చేసాము అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం ఓకేనా దాన్ని మనం హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం ఓకే దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ యొక్క డాకర్లో లాస్ట్ దాంట్లో అయితే విజువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్లో అయితే హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద మనం విఎంవేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం ఓకే విఎంవేర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం బట్ ఈ డోకర్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి డోకర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం ఓకేనా హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద వర్చువలైజేషన్లో అయితే విఎంవేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం అదే డోకర్స్లో అయితే హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో మనం డోకర్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం ఓకే ఓకే అండి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్ సో ఇప్పుడు మనం జనరల్గా అయితే విఎంవేర్ని ఇన్స్టాల్ చేశాక మన యొక్క రిసోర్సెస్ని స్ప్లిట్ చేసుకుంటాం బట్ డోకర్లో అలాంటివి ఏమి ఉండవండి ఓకేనా ఎటువంటి రిసోర్సెస్ని కూడా మనం స్ప్లిట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అది ఎందుకు నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్లో మీకే అర్థమవుతుంది ఓకే సో విఎంవేర్లో ఎలా అయితే ఐఎస్ఓ ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేస్తామో సేమ్ అలాగే డోకర్స్లో వీ హ్యావ్ ఎ డోకర్ హబ్ అండ్ ఉంటుంది జస్ట్ లైక్ ఎ గిట్ హబ్ సో ఇక్కడ మనకి ఈ డోకర్ హబ్లో మనకు కావాల్సిన ఇమేజెస్ అన్నీ ఉంటాయండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సెంట్ ఓఎస్ కావాలనుకోండి నేను సెంట్ ఓఎస్కి సంబంధించిన ఇమేజ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఆ యొక్క సెంట్ ఓఎస్ అనే ఇమేజ్లో ఏమేమి ఉంటాయి అన్నది మీ పాయింట్ రైట్ ఇప్పుడు ఈ సెంట్ ఓఎస్ ఇమేజ్లో ఏమేమి ఉంటాయి అన్నది మన డౌట్ ఈ సెంట్ ఓఎస్కి సంబంధించిన బిన్ ఫైల్స్ కానీ లేకపోతే బోటబుల్ ఫైల్స్ కానీ లేకపోతే కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క సెంట్ ఓఎస్కి సంబంధించిన ఇమేజ్లో ఉంటాయి అంటే ఆ యొక్క సెంట్ ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అన్నీ కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఇమేజ్ ఓకే కదండి ఇప్పుడు కీ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ ఇమేజ్ యొక్క ఫైల్ సైజ్ ఎంత ఉంటుందో తెలుసా మీకు అంటే మీరు ఐఎస్ఓ ఫైల్ అంటే సెంట్ ఓఎస్కి సంబంధించిన ఐఎస్ఓ ఫైల్ విఎంవేర్లో ఇన్స్టాల్ చేయడం కోసం మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు కదండి అక్కడ మీకు ఎంత ఉంది సెవెన్ జీబీ ఉంది రైట్ కానీ మన యొక్క డోకర్లో ఇమేజ్ సైజు టూ హండ్రెడ్ ఎంబీకి మ్యాక్సిమం ఉంటుంది అంతకు మించి ఉండదు అంటే టూ హండ్రెడ్ ఎంబీ అనేది ఇంకా మ్యాక్సిమం అనుకోండి ఓకే అంతకు మించి ఉండదు ఈ ఇమేజ్ మనం డౌన్లోడ్ అయినా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఓన్గా అయినా సరే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ మీరు ఈ చిన్న పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి వన్స్ క్రియేట్ చేశాక లేకపోతే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక ఎప్పుడైతే ఈ ఇమేజ్ని మనం రన్ చేస్తామో వెంటనే మనకు కంటైనర్గా క్రియేట్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ మనకి వాట్ ఈజ్ కంటైనర్ సో ఇక్కడ మనకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ కంటైనర్ అసలు కంటైనర్ అంటే ఏంటి జస్ట్ లైక్ ఏ సర్వర్ ఇన్ ద వర్చువలైజేషన్ అండి అంటే మనకి వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్లో సర్వర్ ఎలా అయితే ఉందో అంటే ఒక గెస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనకి సర్వర్లో ఎలా అయితే వర్క్ అవుతుందో సేమ్ అలాగే ఈ కంటైనర్స్లో కూడా మనం వర్క్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ ఐఎస్ఓ ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి వర్చువలైజేషన్లో మనకి మోర్ దాన్ వన్ అవర్ పడుతుంది బట్ డోకర్స్లో అయితే మనం ఇమేజ్ని క్రియేటర్గా ఇమేజ్ని ఇమేజ్ నుంచి కంటైనర్ ఇమేజ్ నుంచి క ఇమేజ్ నుంచి కంటైనర్గా క్రియేట్ చేయడానికి జస్ట్ వన్ టు టూ సెకండ్స్లో మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ కంటైనర్లో జస్ట్ ఎలా అయితే మనం గెస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో వర్క్ చేసుకుంటున్నామో వర్చువలైజేషన్లో సేమ్ అలాగే మనం ఈ యొక్క కంటైనర్లో కూడా వర్క్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే కదండి వన్స్ మనకి కంటైనర్ క్రియేట్ అయ్యాక కంటైనర్ లోపలికి వెళ్ళి జస్ట్ లైక్ ఏ సర్వర్లో ఎలాగైతే గెస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని ఇన్స్టాల్ చేసి వర్క్ చే
ఓకేనా ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి వన్స్ మనకి కంటైనర్ క్రియేట్ అయ్యాక కంటైనర్ లోపలికి వెళ్ళి జస్ట్ లైక్ ఏ సర్వర్ సర్వర్లో మనం ఎలా అయితే వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్లో గస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని ఇన్స్టాల్ చేసి వర్క్ చేసుకుంటామో అలాగే సేమ్ కంటైనర్లో కూడా వర్క్ చేసుకుంటాం కాకపోతే ఇక్కడ డోకర్స్లో ఈ కంటైనర్స్లో జస్ట్ షాకింగ్ లైన్ ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ ఇన్స్టాలింగ్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ద కంటైనర్స్ అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు అంటే ఇన్స్టాలేషన్ లేకుండా అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని ఇన్స్టాల్ చేయకుండా మీరు కంటైనర్లో ఎలా వర్క్ చేస్తారు నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని చెప్తాను నో నీడ్ టు వరీ ఇన్ వర్చువలైజేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఫిఫ్టీ మిషన్స్ని క్రియేట్ చేయాలనుకోండి ఖచ్చితంగా మీరు ఫిఫ్టీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి రైట్ బట్ ఇన్ డోకర్ నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వెన్ అవర్ వి రన్ అవర్ ఇమేజ్ కంటైనర్ లాగా క్రియేట్ అయిపోతుందండి సో మనం ఈ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మనకి వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్లో అయితే ఫిఫ్టీ సవర్స్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిందే బట్ మనకి డోకర్స్లో ఆ విధంగా అవసరం లేదు మీరు ఎప్పుడైతే ఇమేజ్ని రన్ చేస్తారో కంటైనర్ లాగా మనకి క్రియేట్ అయిపోతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ అయినా సరే క్రియేట్ చేసుకుని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీకు కొన్ని డౌట్స్ వస్తాయి ఆ డౌట్స్ ఏంటంటే ఆ డౌట్స్ కూడా నేనే చెప్తాను ఆ డౌట్స్కి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ కూడా నేను చెప్తాను సో నో ప్రాబ్లం ఐ హోప్ ఈ సెషన్ మీకు నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైందనుకుంటున్నాను స్టిల్ ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్ ఐ విల్ మీట్ టు దే ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్స్ టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే బాయ్ బాయ్ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్స్ట్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే ప్రతి లైక్ నాకు ఎవ్రీ డే ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడానికి మోటివేషన్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్